。哇，这是一位。警察叔叔的来信，刚刚发那个解码的那个联系方式，请给一下好吗？谢谢。肥娘，猪头，豆菜，豆菜，豆菜。上过的心，就像玻璃碎片。他们都在欺负我，你们为什么不做点什么？盖的那种刘海刀，眉毛上面很多，然后底下很短。你的第二个问题回答了第一个问题，<笑>细菌底下又变称呼了。我觉得做一个让你自己骄傲的自己就可以了。Hello， 云上来树的朋友们，大家好，我们是硬堂少女三零三。首先，第一个问题，二零二零年对于各位来说是很重要的一年，大家可以谈谈自己成团后有什么变化吗？成团后就是跟六个女孩们一起住在一起了嘛，然后几乎每天都是跟她们一起分享的，所以就是非常非常甜，然后也是收获满满。<笑>那现在国内外偶像的团体越来越多，你们有没有感到压力呢？觉得自己的自身的优势是什么呢？压力肯定是会有的，但是呢，我们的优势就是我们啥也不怕，手撕剧本。什么压力都会把我们就是变成动力。对，那其实你们的工作的强度还有压力还是挺大的。想问一下各位，有这个出头的烦恼吗？什么的烦恼？什么出头？你看我们像吗？没有这个烦恼。我们我们多么的好，对，像出头要反问你们了。那个鱼，反问你们，你们觉得？之后的音乐作品风格会是什么样的呢？呃，大家会不会自己参与到创作里面呢？其实我们的下一个专辑是会尽量加入我们自己的呃贡献的。然后风格嘛，就请大家拭目以待。那这是各位团队第几次来到成都呢？最想吃什么样的美食呢？嗯，一个团的话，我们是第一次来吧，但是分别自己可能以前有来玩，或者是来就是工作过。对，呃，我个人的话，肯定就是火锅串串啊，有些红糖糍粑特别喜欢。嗯，蛋烘糕、甜水面、甜水面，还有油条手。那如果要吃火锅的话，必点的三个菜是什么？肥娘、猪头、豆菜、豆菜、哦，沙华。首先呢是心灵蛋糕，那最近有在创作吗？接下来会发表自己的原创作品吗？呃，其实只要有灵感的时候，肯定都是会在手机里面记录下来的。然后其实一直都会有碎碎片片的一些呃灵感，然后呃最近也在很努力的把它们成为作品。嗯，那接下来问一下赵烨，最想要去到哪里旅游呢？最想要去到哪里旅游啊？呃，我现在其实还蛮想去西藏旅游的。对，然后就是也是。哎，你怎么这么认真？想跟我一起去是吗？可以啊，我们要不几个，对，大家一起去西藏玩一天。那、哎、接下来，王艺景，作为山东人，能吃辣吗？最近还在研究做菜吗？我是爱吃，但是吃辣的程度就不是一般般，就吃的会啪啪啪啪那种。但是就是每次来呃成都都会进步一些，对。然后研究做菜就是也没有时间做，最近大家比较忙碌，对。那接下来碰到陈卓璇，过年的时候必吃的一道菜是什么呢？必吃辣子鸡。<笑>好的，那接下来听到奶奶啊，最近有没有听到很喜欢的中文歌？出发吧，不，没有，你一一定要去我们的，也没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没他包里有几颗菜，他包里有吃的，他吃的，吃的，呃，手机，就手机，然后不用手机钱包，手机我不带钱包，啊，手机钱你带钱包吗？对吧？打架，但是回答没有影响人家，就是。
段是我有你没有，请在三十秒内说出三个自己有但其他成员没有的事、技能或者经历。三个自己有的，我有什么呢？我有，我有，我名字有个点儿。行行行行，五个字。我名字字数比较长。行行行行行行行行行行。然后第三个就是，嗯。我觉得白说是好好老套。他说，嗯，哦，你都不会，我会，人家会，人家会，人家会。嗯，那我就，哎，我会一点点美语。美语。嗯嗯嗯。在公主挑战，请连续说出三个关于自己的凡尔赛语录。我会演。啥呢？身材太好，被老师，嗯，老师是上手，是被老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老师老
啊，是的，是啊，这这些东西要啊。帮帮 girls 的副歌舞蹈表演，副歌是哪一个部分？啊，就是变速，变速的。嗯，你们陪我一起跳，来，站起来。停了吗？停了。这不是你一个人这个闪耀的时光吗？我开过生日的。直接开始了啊！嗯，一来少女三三官方口语团来信，七哥硬堂，你们好，我是一名大一的法学生，在生活中我经常被朋友说极极具正义感莫名的憧憬律师和检察官这类极具正义感的职业，所在高考决然的选择法学专业，梦想虽美好，现实很残酷，法学并不是我想象的那个样子，很难，就业考研也会有很多考验，不止一次怀疑过自己适不适合，拥有那颗想帮很多人的。诚挚的私心究竟能为我带来什么呢？但是从来没有后悔过学法律，不会放弃，始终坚信。虽然无法教别人，呃，说教改变别人的想法，但可以在岁月长河里闪烁起人性之光，去唤醒人们对爱与正义的向往。姐姐们，哦，是是位。嗯，姐姐们在追梦的路上遭受质疑和自我怀疑时，支撑你们继续为之努力的是什么呢？是你们呢？是,<笑>是喊姐姐，喊我们姐姐的你们啊！<笑>小高、西林、仔仔，祝你和其他姐姐妹妹新年快乐，你也新年快乐。呃，然后看这里说，我喝了北京豆汁所以强烈建议到四川喝一喝折耳，我跟折耳，折耳，我可以。什么？这是这种那种这一种鱼腥草菜。哇，强烈建议，如果是能跟豆汁对一对比，这就是不一样的。他绝对没有豆汁难喝。真的吗？那我有机会一定要喝。不是我不想听。不是我第一次接触折耳根，你知道吗？真香。不是，就是我干妈了，你能吃吗？我说没事儿，不就这个菜嘛。然后我嚼了一个芋圆，我也是折耳根。然后说千言万语抵不呃千言万语告白抵不过一句陪伴你，请你照顾好自己身体，一定相信你们一件事，对我会照顾好自己的。看现在我也在每天就是健康打卡嘛，也希望大家可以跟我一起健健康康快快乐乐，然后新年快乐大家。啊，这是一位警察叔叔的来信。警察叔叔，警察叔叔，对，你要被带走了。不是
。他说，看到你有机会想演一名警察抓坏人，身为这个职业，我感到一丝开心。警察这个职业很忙碌，也很有成就感，能用自己的力量去保护他人，这种感觉很奇妙。不过忙起来是真的忙得飞起，临近春节，春运的压力开始经常夜班连着白天出警开始连轴转，这种工作节奏跟你们有点像。所以月月在忙碌的时候，有没有让自己放松的小妙招呢？哎，让我放松的小妙招，我肯定就听歌吧。对。嗯，喝茶，喝茶，对，然后平时多喝茶，然后多听歌，多看一下书，干饭，都是可以让自己就是内心就是得到放松的一些方式吧。对，我们哦，对，我们都会去打神舞，对，就是我们平时都会组队一起玩神舞四来放松一下自己的心情。压力释放很多。对，这个这位粉丝朋友说。他二零二零年前半年学实习期，他很迷茫、很颓废，没有任何目标。直到你的出现，让我相信了“努力”这个词，让我相信了生活一定会给主动和主动吃苦和努力的人一颗糖。通过努力，他尝到了这颗糖。呃，谢谢你，是你让我重拾信心。你说过，我们对你来说很重要，你很在乎我们，我们又何尝不是呢？呃，活了二十一年啊，二十一岁比我小，妹妹。<笑>除了知道高考分数那一刻值得我骄傲，其次就是喜欢你这件事是值得我骄傲的。二零二零年，希望你平安、健康、平安、顺顺利利，能被更多的人认可。这就是樱桃少女三零三的王一锦。最后想说，喜欢你不会跑，永远不会。嗯，就是，其实感觉时间过得特别快啊。嗯，不知不觉已经陪伴了我们一年的时间了，从呃入营到现在，对，然后。也希望，就是新的一年，你们也可以平平安安、健健康康，然后都要照顾好自己，所有的愿望都可以实现。然后当你，呃，遇到困难，当你觉得可能有什么事情快要坚持不下去的时候，熬一熬就会过去的。只有你爬上最高的山，才能看到最美的日出吗？嗯，我一直是个不太自信的人，外加上对部分学科的不擅长，很容易怯场。一到考场上，什么知识都忘了。但考后仔细看，每一道题都是我会的。想问问玄宝，怎么样可以让自己自信一点？嗯、呃，我觉得，呃，跟我舞台的经验很像吧。有的时候，你准备的时候觉得自己已经准备的够充分了，但是上台之后，因为紧张，你可能会忘动作呀，会有失误。其实这样的失误就是说明你准备的还是不够。我觉得当你准备的非常非常非常充分的时候，你上台一定是最自信的。所以我觉得，不管是学习还是上台，应该都是一个道理。所以更加努力一点吧，让自己准备的更加充分一点，就会更加自信了。然后他也想说，想跟大家分享我最喜欢的一句话。追星的旅途中，不只有应援和尖叫，更有励志和成长。在分享自己苦恼时，也希望你要快快乐乐的哦。好，我的就是妮妮，你好，我是一个学生，平时很易学生，平时很忙很累，每次想到你都很开心。听你的歌，听你的歌，听我们的歌，会很放松。谢谢你，你那么哦，你谢谢你那么努力，带着。那写错了，带给我前进的动动力。我们一起慢慢走，先和宝贝分享一件小事。小事，嗯，我等登记了人体，你人体器官捐献。我想，我想和你一样。这个有爱心的人，你说喜欢小动物，想保护他们，真的很有爱心。我太忙，没有时间养宠物，所以我想用我的方式献爱心。我们一起加油。所以问题是什么呢？做了一件非常伟大的事情，他登记了人体器官捐赠。This person signed to donate his body parts. Oh, 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 oh
，我们都会越来越好的，永远爱你。嗯，我也希望你上午的车就不要下车了，一起走吧。这个门也汉子，谢谢谢谢这个这位瘦子三三。然后他说很开心，很幸运可以用这种方式跟我聊天，不知道我能不能看到，我看到了。然后哎，他是姐姐，他说姐姐一个月前就放假了，这些日子在家里学习了烘焙，烤了很多小饼干、吐司，还做了蛋糕。一开始的确有点慌乱，也不知道从哪儿下手，然后还把手烫了一个水泡，要小心啊。后来静下心来慢慢研究，做好每一步就可以成功。姐姐想对你说的是，女团或者演员的道路上，没有人会一帆风顺，没有天生完美的人，所以一凡要踏踏实实的做好每一步。姐姐一直在支持你哦，很多人都在一直支持你，俺们都是你的底气，番薯后盾，懂懂，一直在支持我的姐姐，谢谢。谢谢各位，那由于时间有限呢，其实我们还有好多的听见想问的会送到各位的这些事，待会儿可以大家可以看看，大家可以看看都写了些什么，好不好？好，谢